Good evening, class. Hello. Welcome, everyone. Good evening. Hello, class. Good Hello. evening. Oh, welcome, Miss Celia Cristina. Miss Sandra Good evening. Good evening. Hmm. Norma Patricia via chat. Buenas noches. Okay, you will be a listener, Norma. Nelson Orlando, good evening. Concepción María. Sandra Leticia, hello. Darío Antonio. Pablo, hello. 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 Teacher, yo tengo una pregunta. Yes, Miss este, Sandra. Eh, ¿Verdad que la encuesta se llena el último día de clase? That's correct. Sí, porque sí, vienen a monitorear que la que la revisen y ese día es el que esperan la, la, la screenshot. Ajá, y es martes, ¿verdad? Va. Es que lo que pasa es que de repente estoy teniendo problemas. Por ejemplo, lunes, no sé, creo que solo me voy a conectar de oyente porque voy para una capacitación y no creo estar desocupada esa hora porque ya... En la noche, a, la, a las ocho y media. El, pero sería ¿Qué? el martes, el martes a las ocho y treinta. Sí, sí, sí. Ajá, correcto. Va, va lo, de la, lo de la encuesta, sí, está bien. Pero uh -huh. no me perjudicará el que solo esté de oyente el día lunes. No, porque día no voy a poder participar porque voy Siempre, a estar en esa capacitación. Óigame, una situación para uh -huh. que no se le descuente los minutos cuando se les asigna que se vayan a los breakout rooms, tiene que unirse aunque sea de oyente. Porque de lo contrario se queda navegando en el espacio, como todos nos movilizamos, ¿verdad? Y la plataforma sí. registra no se ha unido, entonces esos minutos no se cuentan. Es más, sí. los segundos en los que nos movilizamos hacia los breakout rooms no se contabilizan. Por sí. lo tanto, si se fijan, yo trato de estar, aunque sea un minuto antes, y terminar uno o dos minutitos después. Uh -huh. Para que se hagan así los 120 minutos, porque todos esos segundos en los que ingresamos y regresamos al main session Zoom no los cuenta porque esa transición queda en el espacio sí. en, en, en la nube, entonces eso le sucede, por eso hay quienes eh, se conectan como oyentes, pero como no se unen a los breakout rooms entonces no se les contabiliza porque sí. dicen estoy conectado pero estoy acá, pero como todo eh, a, a usted Zoom la asignó a un equipo y, y ahí lo que registra la plataforma es no se unió entonces, sí. esos minutos de trabajo en los equipos los pierdo, ¿sí? Los pierdo. Ay, Entonces, usted se tendría que unir, aunque esté de oyente, ¿sí? Sí, de, de eso estaría pendiente yo, de, okay. de estarme uniendo, porque sí, la verdad, no sé, porque hasta San Salvador y va a ser y, de noche. Y pues, sí, sí, las no. clases de noche. Y, y, y a las ocho de, la en punto deja de contar, porque como siempre nos quedamos después de las ocho. Esos ¿Cómo? minutos que nos quedamos... No, no sigue contando, no sigue contando, revisen los videos, revisen los videos. Sí, tiene más. Tiene más, así es, entonces, sí. porque, eh, ¿qué le digo? Para que logremos llegar a los 120 minutos, si no, si cortamos exactamente a las 10, esos minutos que, que se hacen entre tantos segundos de entrar y salir a los breakout rooms, eh, no daría menos de las dos horas. ¿Verdad? Okay. Entonces tendríamos que recuperarlo después. Porque como Insafot dice, son dos horas completas, dos horas reloj, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que, lo que sucede acá. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, pero sí, me estaba preocupando eso, de que hubiera sido ese día el de la encuesta, pero no, no voy a tener problema ahí entonces por eso. No, es el martes. Uh -huh. Va, está bien. Y ya se las compartieron. No, fíjese, a menos, ah, a menos, entonces, no, entonces se las van a compartir el lunes. Ajá, me ah, imagino que sí. Sí, sí, porque mañana es, es sábado, entonces el lunes porque les toca el martes o mañana se las pueden compartir, pero sí sería de llenarla el día eh, martes. El martes. Sí, porque viene martes. alguien de administración a monitorear, si se han fijado, ¿verdad? Ajá. Ok, ahí van contando todas las screenshots, ¿ok? Ok. Any other question? Any other situation? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? No, no I mean in general. En general. Para todos. No. Everything fine? Everything okay? Yes? Okay. Now let's continue because remember you have to create a conversation today. Yes? 
you have to say could I in English. Do you remember the structure to ask for permission? Could I join just as a listener? Puedo unirme solo como oyente? Yes. With the modal auxiliary that we were practicing with yesterday. Mm -hmm. Let's see the chat. Norma Patricia, Claudia Maria. Again, let me see the chat. But only for an hour, Claudia. Solo por una hora, Claudia. I hope so. Okay, great. Excellent. And I'm listen, sure. listen. Uh -huh, yeah, but listen to what I said to Sandra Leticia. When mm -hmm. you are in this situation, you need to join to the breakout rooms, okay? Mm -hmm. Even though you are listeners, but you need to move to the breakout to be, rooms. Okay, okay, here we go. And now, uh, good evening, Pablo, Mariana Scarlett. Good evening, Josue, Good evening. hello. Uh, who else? Darío is here. Nelson, Luis Miguel. Carla, Concepcion. Tony, hello. Very hello, responsible, teacher. representing your team. The same as Miss Celia Cristina. Great. Okay, here we go. As I was telling you, I'm going to share my PPT with you. We're going to have a feedback and here we go. Okay, let's see. Today is November 25th, 2022. And, okay. Ooh. Here we go. Today is our video conference number 18, only two left, the one for Monday and the one for Tuesday, the last one. So here we have the agenda for today. Activity number one, greetings, what we did. We're going to have a feedback. You are going to help me reading the objectives for today. <clears throat> and the focus for today is policies and procedures at work, but joining clauses with when, and if, in other words, cause and effect. In, other, in otras palabras, causa y efecto. Si hago esto, sucede esto. Si no hago esto, sucede esto o no sucede esto, okay? So, I expect that today we're going to work at pages 45 and 46, and at the end, the wrapping up of the class. Again, a reminder for the homeworks and evaluations. Para los que están como oyentes y los que están activos, ¿verdad? Tareas y evaluaciones. Para el día martes, cuando empecemos la clase, el ideal sería que ya hayan terminado el examen y sus tareas por los problemas de internet. Puede ser que haya una, ¿cómo le llamo? Un frente frío. With the winds y el internet. Or it is still raining in some places. So you better go a step forward. Es mejor que vayan un paso adelante, okay? Besides that tomorrow is Saturday. You have a weekend and then you can continue and you are about to finish. So the requirements, you know, your full name, yes. Uh, in the case of listeners, okay, add the word listener. Camera on, sound off, unless you are told not to do so and active participation. This is what I was telling you about, that INSA4 requires 120 minutes of the class fr from my side and on your side, yeah? Because it is one hour according to the clock. Two hours, 120 minutes, no less. It can be more, but not less. And the attendance is taken twice. When you say, here I am, present or presente, it is consider your attendance because everything is recorded. And at the end, one of you is going to stay with me to have a one-on-one -on -one session. Almost all of you are done with this and you say, I what a relief I have as that step. But there are four students who are still owing me that session. This is the expectation. The big expectation. 
again, uh, the mute button is active, the camera on, the two chats, and the ask for help uh, button is available for you and respect above all things. We are here. Today is 25th and section four is supposed to be developed from November 23rd to November 29th. That is why I'm in, I am insisting on your performance in the platform. But right now, here we have the objectives. I need one volunteer to read for the class, the general objective. Who wants <laughs> to help the class? Me. Read it. Okay, thank you so much. We appreciate that. Claps, claps, claps for the, uh -huh, for the part. Excellent, thank you, Ms. Elia. Okay, uh, Luis Miguel, go ahead, please. Okay, general audio. Participants will develop competence that will allow them to mark a step in the progress and ask, and, and, pardon, and ask, and ask where question to check the maintenance pro the procedures. Procedures are meet in face to face and the telephone conversation when ordered in war situation. Thank you so much. Remember this part. Uh, you as participants will uh, develop the following, okay? To mark steps in a progress and ask and answer questions. That's why you always ask and answer questions. That is part of the methodology. To check in this case that maintenance procedures are met in face-to-face -face and telephone conversations with others in work situations. That is why we always ask you to picture yourself in your um, working life, yeah? Now, the specific objective, one volunteer. Let me see who will be that volunteer. Thank you, Tony. Specific objective. Participants will be able to write a paragraph about policies and procedures join clauses with when, and if. Okay. When I tell you to participate, you have to participate. If you don't participate, you don't practice. So you see, when and if. Now the class objective, who is going to help us reading the class objective? Thank you, Celia. Class objective, by the end of this class, participants will be able to use when, if clauses. Okay, to use the when, if clauses. Excellent. When we finish the class, you will be able to use the when and if clauses, I expect. And here we have, how often do you ask for permission? I'm going to ask uh, this question. How often do you ask for, for permission? At work, obviously, not in my class, not in the English class, but at work. Miss Nelly, how often do you ask for permission at work? Always, sometimes, never, rarely, hardly ever, frequently, often. Hardly ever. Hardly ever, very well. And what about you, Concepcion? How often do you ask for permission? Hardly ever. Okay. Uh, Tony, how often do you ask for permission at work? Once a week or less. Once a week, it means that one, every week you ask for permission once. Oh my God, that's excellent. Yeah, because in any other company, they are going to give you. Ah, no, but the thing is this, says Tony, I ask for permission, but they don't give me the permission. <laughs> <laughs> you Because in the conversation yesterday, you could ask for permission, but they yes. could tell you not. Okay, <laughs> what could happen? ¿Qué podría pasar, you say? Okay very well. Uh, Miss Celia, how often do you ask for permission at work? Uh, sometimes, twice, twice a month. 
Okay, oh, every once a month. Twice a month, every fortnight. Every mm -hmm. fortnight, do you remember fortnight? The payday. Yes. The pago, cada 15 días. <laughs> okay, <laughs> the payday, excellent. And Atilio, hello. Atilio, how often do you ask for permission at work? Hello. Quiero oír que contesta. <laughs> we are. Antoni. Uh -huh. Atilio, how often do you ask for permission at work? Um, <laughs> ¿Con qué frecuencia pide permiso son, en el trabajo? Son, son bien, bien Every pocas. day. ¿Cómo se dice bien pocas veces? Ah, uh, hardly ever, hardly ever, casi nunca. Hardly ever. Uh, hardly ever. Okay, thank you, Brandon. Brandon, sí, hello. Sí. Ah, okay. Luis también quiere Luis? participar. Luis. Hello. Okay, ah. Luis. How often do you ask for permission? Vamos a escuchar esa, esa, esa respuesta. Uh -huh. He's going to be very honest. Uh, yes, probably in the last month, twice. Uh, twice, okay. That's for good. Many things. And did they, did they give you the permission? Yes. <laughs> oh, <laughs> no, Brandon. Yes, yes. Okay. okay, Brandon. Hello, are you available, Brandon Zavala? Brandon, how often do you ask for permission at work? Brandon, are you here? Brandon, are you in this hello, virtual world? Hello, hello. Good evening, Brandon. Sure. We have a question for you. How often do you ask for permission at work? ¿Con qué frecuencia pide permiso en el trabajo para ausentarse? Um, nunca he mm. faltado. Never. No, es que faltar Never. es una cosa, pero pedir permiso es otra ah. cosa. Ajá, uh -huh, that you ask for permission. No, never. 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 Okay, es que great. Ajá. Uh -huh. Solo llevo un año. Muy bien. <laughs> Ah, you are the people. Okay, I need to get uh, the confidence of my of my chiefs and supervisors and coordinators, yeah, <laughs> <laughs> to feel comfortable and ask for permission. Okay, so that was part of what you were uh, practicing yesterday. Okay, and here we move to. Okay, here if you remember. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I am okay, but Betty is not really. What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can't go to see her tomorrow. Mm, I am sorry to hear that. You could ask for permission. Mm, he is right. You could go to human resources or you could go to HR, department, no department, no, department. Aquí no dice department, no, department, department. And request a form. A form is un formulario, ¿verdad? Could I mention the reasons for the permission? Yes, absolutely. Puedo mencionar las razones para, para mi permiso, obviously, yes. Absolutely. And here you were answering, and we ended up the class yesterday answering these two questions, if you remember. So the pendant activity was that you had to create one conversation, kind of similar to this one, but you had to make it personal because you had to change the names and you had to change the reasons. Yes? Do you remember that class? Te recuerda que ya lo estaban trabajando, algunos habían comenzado. Pero como no se recuerdan, veo las caritas que no, entonces vamos a crear nuevos equipos. Dice, I remember. <laughs> oh, okay, you remember what? Your partners or the conversation? The conversation. Oh, okay, great, <laughs> excellent. So you see, it is a good, a good medicine, the team, the team groups. Okay, here. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick, and my sister can't go to see her 
tomorrow. Here I told you that you need to add two, okay? Because two verbs together. I am, I am sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to HR. No, HR, no, HR, department, and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely, yeah? Okay, so this is the conversation. We are at page 41, you need to construct. You need, you need to build a conversation similar to this one. And if you notice, the characters are Hank, number one, Julie, number two, and Betty, number three. <laughs> so it means that in the conversation, there must be three, or if you use your creativity, your imagination, <clears throat> all the people in the group can have a part, okay, in the conversation and you interact, oh, or you could do this and that and blah, 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 okay? But by now, while you remember the people who work with you in the breakout rooms, or if you want to be in another group, there is no problem to me for the teacher, no problem at all. But I'm going to take your attendance for today. Here we go. Get ready. Atilio. Here I am. Hey, Brandon. Brandon, here. thank you, still here. Claudia, she's commuting. Present, present. Okay, Concepcion, present. Darío. Hey, I'm here, teacher. Uh, Stephanie Carranza. Stephanie, not yet. Hi, today is Black Friday. And she works in a department store. So probably she's working and she's very busy because many people, oh, I want to buy this, this, this. Yeah, because they believe. Josue, I saw you here. Josue, Josue, Josue. Josue. Absent, Josue. Juan Antonio is here. Present teacher. Always. Luis Miguel. Present teacher. Okay. Mariana Scarlett, is she here? Mariana Scarlett? No, she's not. Okay. Marina Jansi? Marina Jansi? No, she's not. Not yet. Mirna Lisette? Mirna Lisette, not yet. Present. Present. Ah, here. Okay, thank you. Nelly, over here with the pink. Present. Yeah, thank you. Nelson, Nelson, are you here? Yes. Present teacher. Thank you, sir. Norma, Patricia. Present teacher. Okay, at work. Pablo, here. Present teacher. Thank you, sir. Sandra Leticia. Present teacher. Thank you. Wendy. Wendy, are you here? Not yet. Carla? Present. Where is Present. Carla? Thank you, Carla. Where are you, Carla? Celia, where is Carla? Because she's smiling. Look at Ah, oh, she's in a party. In a meeting. In a meeting, but. Okay, Celia Cristina. Present, DJ. You are very serious, Miss Celia Cristina. Okay, with your friend's situation. So here we go, class. Let's see if you have all the people who belong. Aha, uh, uh -huh, yes, Carla. Uh -huh. Okay, who belong to your groups. And here we go. If the people are not here, they are going to be in another group, yeah? Okay, here we go. In group number one, we have Tony Elias, Juan Antonio, we have... Wendy and Josue. Wendy. 
Wendy no está hoy. No, yo no pero luego se va a unir. Bueno, ya vino. Ah, oh, she's here. Night teacher. Night ah, Ok, yeah. ya. Just, you were like this to be out of the group. Es Ay. Tú, pero así de estar fuera del equipo. Miren, niña, como Ay, que... Teacher, no podía ingresar, teacher. ¿Por qué, linda? ¿Qué le pasa? Este, por el internet. Sí, mm -hmm. desde las 8 estoy intentando. No sé por qué será, pero como que no creo mucho que falle en nuestro país el internet. Ok, so here we go. And we have Celia, ah, ya, Cristina. En, en por allá. <laughs> Tony y Wendy. Luego les asigno a, a Wendy porque no, no la registra la plataforma en el momento acá, ¿verdad? Porque ya habíamos aperturado. So in team number two, we have Atilio. Ajá, Atilio, your partners. Hello, eh, Nelly, Luis Miguel. Nelly, Luis Miguel. Pablo. Pablo. Um, Sandra. Mirna. Eh, Mirna. Mirna. Oh my God. Oh, no. Marina is not here. And who else? Yes. Ok, we have Atilio, Luis Miguel, Mirna, Nelly, Pablo, and Sandra, because Marina is not here. Okay. Yeah? Ok, now team number three. Brandon. Your partners, Brandon. Hello. Ajá, uh -huh, sus compañeros. Sí, Stephanie, Darío. Ok, Darío, Stephanie. Ah, uh, Stephanie is not here. Solo ustedes dos y Stephanie. Eh, sí, ayer solo nosotros estuvimos. Ok. Cuando Stephanie... Y, to, y, ¿Y Josué con quién estaba? No con participó. ¿Con quién? Con nosotros. Grupo uno. Uh -huh. Ok. Eh, Claudia's group. En el equipo de Claudia, ¿quién estaba? Estaba Concepción. Sí. Sí. Carla, Carla Norma. Concepción, Carla, Norma. Nelson. Nelson. Ok. Nelson. Ok, great. Y los otros chicos, eh, solamente me hace falta. Con ustedes estaba, me dicen. Josué, ¿verdad? Josué, chicos. Vaya, luego asigno a los demás. Okay, I'm going to send you the invitation right now. Let's begin working in the uh, construction of the conversation. Join your groups. <clears throat> Josué estaba en el equipo uno con Celia, ¿verdad? Y Tony. Okay, there you are. Josué, join that group. <clears throat> okay, let's see. And Miss Mariana Scarlett, I don't know if she's going to be available to work with you. No sé si Mariana Scarlett va a estar disponible para trabajar con el equipo. De todas maneras, se las asignaré al equipo. Tres. Veamos si. Group number three. There you are. Mariana Scarlett, join group number three, please. Cuarenta y cuarenta y uno. Josué is here, but he wrote that he is having problems with the audio. I don't know if he fixed that problem. Could you fix that problem, uh, Josué? ¿Pudo resolver ese problema, Josué? No. It seems that. Ok. Bye. Sí, a continuar la que dejamos allá. Se la puede pasar a Tilio la que, la que, la que habíamos empezado y, y yo la voy a, a continuar. Se le, se le desapareció el archivo en la computadora, dice. <ríe> 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 
Pure. No, 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 no. Ok, don't be concerned. Le di guardar. No te a Nelly. Toda la pasó por este chat. Yes. Sí. Para que todo el grupo, toda la clase la vea. Oh, lo hubiera matado por, por WhatsApp. No. Se lo hubiera matado a Nelly. No, solamente nosotros la vamos a ver. Ah, cuando estamos en el ustedes. grupo pequeño. Sí, cuando, el, cuando estamos no. así en grupo pequeño, solo a nosotros nos llega. No, a mí me aparecen en todos. En todos los grupos. Ah, en todos los grupos, sí. Ok, bye. Pero, ¿por qué usted la administra ahora? Ok. Y que bye, bye. continue bye. working. Bye. Everything okay, class? Todo bien, chicos, chicas? Este... Yes, okay. Estamos esperando que se conecten porque están desde el teléfono y lo van a hacer en la, de la computadora. Ah, okay, excelente. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I am Oak, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick, and my sister can go see her tomorrow. I am sorry to hear that you could ask for permission. He's right. You could go to HR department and request a form. Call, call a mention the reason for. Okay. Nelson, is this your group? Nelson, este es su equipo. Sí, sí, lo que pasa es que como venía de camino, venía en el teléfono. Okay, no. Me acabo de conectar a la computadora, fue que me sacó un ratito. Okay, Pero but ya. I'm making sure that this is the group. Okay, bye bye. 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 <coughs> permission <clears throat> he is right you could go to hr department and request a form could i mention the reason for the permission yes absolutely mm. next um okay brandon yes mm -hmm. Absolutely. La fuerza de voz va al inicio de la palabra en la A. Yes. Absolutely. Absolutely. Excellent. Um, y recuerde que es también. Good morning. How are you? How are you doing today? Hello, Hank. I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Pero acá necesitamos tres participantes y no sé si su compañera se va a unir porque por la fecha que es hoy, ¿verdad? Que trabajan hasta la madrugada, creo, o amanecen ahí en el tipo de trabajo que tiene ella. Sí, así nos estaba comentando ayer. Sí, y, eh, pero ¿tienen el insumo de lo que trabajaron ayer o aún no lo habían iniciado? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Porque lo que habíamos es, hecho ayer era solo responder las preguntas. Ajá, ahora tienen que crear una conversación similar a esta. Ah, Pero como solo ah, son dos, dos ustedes, ¿verdad? Porque la otra chica que les asigné tampoco se ha logrado unir, eh, Marian Scarlett. Entonces tendría que ser una conversación entre dos, uh -huh, sí, entre ustedes este, dos con sus nombres. Esto es lo que habíamos hecho ayer. Ok, let's see. Uh -huh. Esto es, pero es con show. No, con show es la conversación de antier, ¿verdad? Que ayer iniciaron. Pero esta ah. es la última, con could, como request, para okay. pedir permiso. Uh -huh. hay, que hay que construir una similar a esta. Uh -huh. 
pero acá son tres los participantes. Les digo, pero como ustedes son dos, tendrían que ser dos participantes nada más entre ustedes. Ok. ¿Sí? Ok. No That's it. Ok, very good. No. Um, next practice, Brandon, you begin. ¿Sabe, sabe lo que es un No me iba a contestar. ¿Sabe por qué? Estoy topada de tareas ahorita. ¿De tareas? ¿Del trabajo? Tengo que, tengo que, no, tengo que entregar las mañanas las tareas porque mañana salgo de estudiar de bachillerato. Ah, y... qué Ajá. Sí. Entonces, sí, sí. Galán, que Galán, que tiene un montón de tareas que hacer. <risa> Bien malo, el Tony. Sí. Así que. Bueno, bueno poquito. <risa> ya casi se gradúa, pues. Ok, congrats. Ah, sí, chef. Gracias a Dios. Ok, probable pues, congratulaciones. Yes, we know. Mm -hmm. But it is one step further. Congratulations. And besides that, you're going to finish this level. So congratulations for your effort, right? Yes. Okay, but now Thank you. it is the moment to practice English. Yes? Yes. Excellent. See you. Bye. No, Tony, entonces tendría que ser usted la que está bien y decir. Digamos, uh, my son is in the hospital. No, tiene un clase o algo así, un evento en la escuela. O un evento. Ajá. Ya le queremos dar hospital. En, en... <risa> no, eh, digamos, un evento en la, en la escuela. Ajá. Puede ser, my, my, my son has to. O se va a graduar. ¿Cómo se dice graduación? Graduation. 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 My, sería my, my son. Going my, to graduation. No. No. Will be, mm -mm. Will, no. My son is going to graduate. Mi hijo se va a graduar. Yeah. Is going to graduate. Graduate. Llegas. Uh, sería entonces iniciando Brandon. Y vamos a iniciar la conversación. Vos llegas. Saludas. Hello, me... Darío. Ajá, y me, y me comentas, eh, bueno, el saludo, yo te respondo y te pregunto que, que me contás, que cómo estás, y vos me decís que tenés un problema, okay. que, te han, que te han llamado de tu casa porque alguien ha tenido un problema y ahí le damos seguimiento. Um, good evening, class. Uh, Marina Jansi, hello. Hello, me acabo de conectar. <ríe> sí, eh, mire, fíjese que nos hace falta un personaje acá. Eh, entonces, porque solo hay dos compañeros, entonces va a trabajar esta noche con ellos, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Ok, chicos, entonces acá está el elemento que hacía falta, ¿verdad? Solamente Para que la que, Ajá. Sí, le iba a comentar que, de hecho, yo todavía, o está... sea, iba a estar pendiente, sinceramente, no me había fijado. Ajá. Ajá. Sí, Así pero... Que pero tiene que estar acá como oyente, ¿verdad? Sí, sí, pero yo para es por los chicos que no le voy a poder ayudar. Ok, so continue, Brandon en Darío. Ajá, a eso me refería. Ok. Ok. Continue, mm. Brandon en, en... Ok, no, Brandon, bien, iniciemos, in, okay. iniciemos. No, no, no se preocupe, Marina, no se preocupe. Ahí, bueno, ahí vamos. Continúe. Hello, Darío, good morning. Ok, hello. Pero tú Digamos puedes pedir permiso el, mañana. A, a, a Tilio es el jefe, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí, aquí le puede decir, este, o sea, pero mañana podrías pedir permiso para ir a la graduación. Ajá. Entonces. A ver. Sería... Lo, lo, lo terminamos entre nosotros y luego que Sandra le pida permiso a ti. 
Um, sí, quizás que, que diga que tiene que pedir permiso. No, porque aquí ya le puso que no podrá asistir a trabajar. ¿verdad? Ajá, pero tiene que pedir permiso. Ah, oh, bueno. Entonces, ¿quién le contesta? Mm, bueno, le, le pondría, eh, con, le póngame ahí que le, yo le contesto. Ajá. Uh, digamos, uh, you will have to ask. I puede decir congratulations. As, you you could ask so, you could ask for, for permission. Congratulations. Uh -huh. Uh -huh. You will ask. Uh -huh. You will. Ask. Congratulations for that. You could ask for. You could ask for. Está Luis también, a Luis no lo hemos puesto. Sí, pero como no me quieren escuchar, me voy a quedar callado. <risa> Yo soy bien resentido. Ah, pues, eh, en, lugar de, en lugar de ponerme a mí, ponga a Luis allá. Ahí. No, 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 tranquilo, Pablo. Permission. Because that is a very, very, very important. At work. No, to, to go to the event. Because that is a very important. Permission at post. Pero el permiso sería en el, en el trabajo, no sería en el evento. No, 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 por eso, este que pida permiso mm -hmm. porque es un evento muy importante para él. Pero al, al jefe para que ya entre Atilio. Atilio el jefe. Sí. sí. El jefe. El jefe. Te hemos ascendido, Atilio. No sería eh, permiso, permiso no to go. No to go at work. No sé, yo le entiendo aquí como que puedes pedir permiso a tu trabajo. At work. You could ask permission at work. So, okay, may I help you? Uh, hold it, please. Good morning, everybody. How are you doing today? Hello, hello, Nelly. I am okay, but Sandra has an event tomorrow. An event tomorrow. Uh, really? No, it's a little more. But what's, 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 what event do you have, Celia? No, or what's about? What's about? What's about? Se trata? What's about, Sandra? What's well, about? my son is going to graduate. So can go mm, so I can't go to work tomorrow so I can't go to work tomorrow Luis congratulations for that you could ask for permission at work and Julie no, I at, think, at, at, sería at your work no sé at your work mm, que no trabaja en el mismo lugar pues <coughs> No, no sé. <laughs> They, you are friends, you are not co-workers. Uh -huh. Okay, if you are just friends at your work. Then uh, he is right. You could ask for permission. Es que uh -huh. esas son uh -huh. conversación original. Okay, permítanme que Luis Miguel Corbera está pidiendo acceso. No teacher, no teacher, no problem. <laughs> No, en este momento le doy el acceso para el otro dispositivo. Gracias. Ok. 
Es que tengo mejor and, conexión en la computadora en este momento. Okay, that's okay. Now, really, what's about? Well, my son is going to graduate. Congratulations for that. You could ask for permission at work. And then he is right. You could go to human resources. Uh -huh. Yeah, so far it is okay. Continue. Okay. Mm -hmm. Así. Estará así. El así. Uh -huh. Así es. Listen, may, may I give you a suggestion? Good morning, people. How are you doing today? Hello, Celia. I'm very well, but Wendy feels bad right now. Uh, no, right no. now, uh huh. I think that she is sick. Really? What? What's happening, Wendy? What's happening, Wendy? Happening. Okay. Yeah. <clears throat> <laughs> uh, well, I'm, I'm feel I'm aquí I'm feeling very bad. No, acá tienen que usar una uno de los modismos de las expresiones idiomáticas que vimos. Se recuerda. Ah, pero, sí. ah que me siento como un chucho. No, pero ese es para oh, el es para el estómago. Uh -huh. <laughs> at least you remember that one. No, por yes. I'm as a dog. <laughs> Okay, when you feel really ill or bad, which is the idiom that yes. you have to use? Sí, lo tengo que completar este sí, tal cual es I am feel or I am feeling? Uh, I'm feeling very bad. Feeling. Uh -huh, because I'm feeling you have very bad. Bad. Pero ya lo vamos a cambiar por un modito. I have, I have the flu. Ah, I the have flu. the flu, the flu. Uh, oh, no, you could go to the doctor in this moment. You could have, uh, you could be infected. You could be infected. The office. No, you could be infected with COVID. Podrías estar infectada de COVID. Mm, sería the weather too. Yes, that's it. Okay, oh no, you could be infected with COVID and you could go to the doctor. You could go to the doctor in this moment. And please, um, es la que estaba dudando, could get uh -huh. the vaccine. And please, no, pero es que se supone que ya debemos estar vacunados, ¿verdad? No, pero contra el flu. Es Ah, and please uh, ask for the test for the test or ah. for the vaccine for the flu. Mm -hmm. Porque si tiene no, el test y, y no. And please no. Veamos acá. Doctor, in this moment. And no. And you could ask for a test. For a test. And for a vaccine for the flu. Entendiéndose que si el test sale negativo, puede pedir la, la vacuna, la vacuna de, la, de la influenza. And ask and ask for, and ask for, no, 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 ask for a vaccine for, for the flu, mm -hmm. and you could and ask, ask for a test, for and this ask for a vaccine, uh-huh, okay, and when this is, I could, I could make, I, I could, I could ask for, I could ask for an appointment for you. Porque usted le va a ayudar pidiendo una cita con el médico. Yes. 
I could ask for an appointment for you. And then you continue, okay? Bye. Bye. Okay. Vamos a cambiar en Wendy donde dice, but Tony, but Wendy under the water too. Sería is, de, but, is, but Wendy is under the weather too. Mm -hmm. Okay. Perfect. Okay. Y aquí le podemos poner good look. Good look. Perfect good No, good look no, porque ese es, te ve bien. Good luck. Eliminate the double O. Eliminate the other. No. Es el llave. Sí, sería. You, you, you. Oh, okay, sí. C, K. Good luck. Good luck. Let me check. Let me check your conversation. Hello, Dario. Good morning. Hello, Brandon. How are you? I'm fine, but I... Pero yo recibí una llamada de casa, ¿sí? Ajá. Sí. Entonces, Estoy bien, pero yo recibí una llamada de casa. Pero no tiene usted que escribir el did, sino que el verbo va en pasado. Ok. Ah, como el verbo termina en E, solo le agregamos la letra D, porque es un claro. verbo regular. Claro. Receive. Uh -huh. I, I, I'm fine, but I received a call from home. Really? What happened? What happened in your home? Ahí a happen y di una ed. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en tu casa, en tu hogar? Uh, happened, uh, question happened. mark. Question mark. Yes. Signo de interrogación ahí es home. Yes. Okay. What happened in your home? My mother. Called me, elimine el did. Ok, todos van entonces. Ya, yeah, because it is past, simple past. Oh, ok. Called me and said to me. Usted dice, called me, <coughs> said to me. Ok. Cuando to... usamos say, va seguido por la partícula to, say. Mm -hmm. Pero cuando utilizamos tell, nos lleva la partícula to. Okay. Tell me. Said, say to me, okay? Uh, and said to me that my sister, no what my sister, that my sister, porque what es para pregunta. Mm -hmm. Entonces sería that my sister is very sick. Y como decimos, está muy enferma con los idioms que practicamos. Uh, is under uh, the weather, is under the weather. Okay. Lo vamos a cambiar entonces. Okay. She... Under the weather. Weather. Under the weather. She has high temperature. En lugar de la e. Temperature and headache. Bone pain and cough. I'm sorry for the situation in your home. Okay, hold it. Porque alguien quiere ingresar. Ok. Permítame, retiro. Entonces sería: She has high temperature and headache, bone pain and cough. Dario, I'm sorry for the situation in your home. I think that you could ask, that you could ask to your boss. You could ask to your boss for permission immediately. Okay, right now I'm going, I'm going, I'm going to talk to my boss. I'm going to talk to my boss. En lugar, elimine with. Ah, ah, ok. Uh -huh. ah, habíamos puesto al principio. Ah, sí, así lo habíamos puesto. To my oh, boss. To, to my boss. Perfect. Good luck. Ok, now you practice the conversation. Congratulations, okay. you are done. You can do it. Excellent. Congratulations. Thank, Thank you. you. Very well. Now practice. 
I want to listen. Hello, Darío. Good morning. Hello, Brandon. How are you? I'm fine. But I received a call from home. Really? What happened in your home? My mother called me and said to me that my sister is under the weather. 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 She has high temperature. 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 Repeat. Temper Temp temperature. Temperature and headache. 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 Mm -hmm. Bone pain and cold. I am sorry for the situation in your home. I seen that you called us to your boss for permission immediately. Okay, right now. I'm going to talk to my boss. Perfect. Good luck, Brandon. Excellent. Now I'm going to explain to you something. You say talk to. Porque usted es quien va a hablar con su jefe. Él le va a escuchar lo que usted le va a decir. ¿Sí? Speak with. Hablar, speak, no es speak to, es speak with. Porque usted Where? va a hablar con la otra persona y la otra persona va a hablar con usted. Where, teacher? Here? No, les estoy hablando de la ah, diferencia entre ah, speak okay, 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 okay. y talk, ¿sí? Por eso okay. decimos talk to. Talk to your brother. Háblale a tu hermano. Tú le vas a ir a hablar a tu hermano. Okay. No es talk with. Cuando decimos with, es porque hay interacción. Entonces, con, speak, I'm con. speaking with. Ah, correcto. Sí, entonces, okay. esa es la diferencia entre speak y talk. Ok. Ok. Ok, continue practicing very well. Ok. Because you're going to present in two minutes. Ok. Bye. That... <laughs> no. <clears throat> Finished. Casi. Estamos terminando la última bye. <laughs> and them, and them, no, and then, con N, no con M. And I then you need to turn over the disability. Como son, ¿verdad? Okay. <laughs> <laughs> Okay, in one minute we get back so you can reach. Yes. Está bien así. Es que dudo cómo está. And then you need to turn over. Es que yo quería decir presentar o o pero no hallaba cómo decir presentar. Uh, no sé si está bien decir okay. present. Okay, no. You and you need to drop drop to drop the disability in human resources. Es ir a dejar o a entregar. We need to drop, to drop, drop in, to drop the disability in human resources. Drop. Okay. Drop, pero no drop in. No, como no, pero ya lo tiene in, in human resources. To drop ah, the disability okay. in human resources. Mm -hmm. Okay. okay. Y ahora el cierre. Ok. Um, um. Creen gringos por vivir ayer. Oh, high time. Okay. Oh, yes, party time. Party time. We can go. <laughs> Are you <laughs> ready? Yeah, ready. We can go. Okay. We, we want to accompany you or we can go. Yeah, we can go. Y de ahí le pone Isa Jock. We can go. Oh. I'm, I'm sorry to hear that you call mm -hmm. Inabilis Medical for WhatsApp. Yes, sure. We are ready to send to WhatsApp AAR department. Cool. I mentioned the reason for inabilities. Yes, yes, absolutely. The inabilities are for acute. Mm -hmm. Faringitis. Mm -hmm. Faringitis. 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 Mm -hmm. Carla, and your sister recognized the days that she does not show up for work? 
Yes, the company recognizes them as alone the medical certificate is present. Excellent. What a good company. Uh, the company is very considered with the employees. All companies should learn to take care of your employees, considering that they are the most important resource. Okay, miren, les voy a hacer unas observaciones aquí. Good evening, okay. ladies. How are you doing today? Hello, Nelson. I am okay, but Carla is not. Really? What's wrong, Carla? Well, my sister is sick and she doesn't go ah. to work. Oh, she no uh -huh. es doesn't. Yeah. Oiganme, yeah. no es doesn't tampoco. Okay. Es que okay. she isn't going to work. No va a ir a trabajar. Isn't going to work. She isn't going going to work tomorrow because because of medical inabilities because of 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 uh -huh, medical inabilities i uh, switch the order medical inabilities for three days i am sorry to hear that you could send inability, medical inabilities via WhatsApp, via WhatsApp. Yes, sure. We already sent, no, sent, sent. Yes, we already sent, en lugar de de acá donde habla Carla, es una T, send, es sent, porque es pasado via WhatsApp, uh -huh. not for WhatsApp, via WhatsApp to Human Resources Department. Um, via es Yes, via WhatsApp, sí, porque via WhatsApp no es for, nosotros decimos por, pero es via, porque es un medio, ¿verdad?, de comunicación. Ajá, Pudo, pero como es español, por eso lo poníamos nosotros que no. Sí, pero usted, <risa> no, está, usted, que no. usted está, está transfiriendo español a inglés, es decir, está hablando español en inglés. Cuando lo escribe así, entonces sería, could I mention the reason for the inabilities? Yes, absolutely. The inabilities are for acute pharyngitis. Carla and your sister recognizes the days that she eat. Carla, ¿y tu hermana reconoce los días que ella no se presenta a trabajar? Or your sister's no. company. Your sister's company. Uh -huh. Ajá. Recognizes the days that she doesn't show up for work. Ahí se está bien. Y yes, este company recognizes them as long as, as long as the medical certification is presented. Uh, excellent, what a good company. The company is very considered with the employees, no with your employees, con tu empleado, no? With the employees. Y acá, mire, with está mal escrito. With. With. La H va al final. Mm -hmm. La H va al final. With. Ah. Esta. Uh -huh. Sí, la H eh, después de la Okay, West employees, all companies should learn, could learn, no should, porque should, eh, verdad, sugerencia, could, como could. request, could learn to take care of the employees, of the employees, no your employees, tus empleados, no, of the employees, considering that they are the most important resource. Okay, and that's it. And now we go to practice, okay? <clears throat> it's okay. time. It's time, but you have been using your creativity. Here we go. Let's get back. And it's time to return.
Okay, class, get ready with your presentations for the class so you can share your conversations, okay? In room number one, we have uh, Josue, Tony, and Wendy. And Miss Celia, what happened to her? Tony, she left you. No, she's not. She left you. Oh my God, probably she's having problems with the connectivity. So we're going to give her a couple of seconds, okay? So she can return. And now in team number two, we have, uh, actually she's here, yeah? Uh, but I don't know if uh, she's ready. Is she here or did she? I oh, know she's here. Okay, are you ready? Yes. Okay, let's begin. We are ears for you. Ears for you. Begin. Sharing. Uh, let me a few seconds. Okay, we are ready. Good morning, people. How are you doing today? Hello, Celia. I am very well, but Wendy is under the water too. I think that she is sick. Really? What's happening, Wendy? <coughs> I was uh, feeling very bad. I have the flu. The flu. Oh, no. You could be infected with COVID and you could go to the doctor in this moment. And you could ask for the test and ask for the vaccine for the flu. I call ask a for appointment for me. Yes, I could. That's Wendy, you could go to HR department and request a form. You could receive a disability for three days and then you need to drop the disability in HR. Okay, I gonna do. I'm gonna okay. die. <laughs> I'm gonna <laughs> die. Yeah, voy a morir. Okay. I, I wanna die. I'm gonna die. Congratulations, very day. well done, yeah. yeah. It's a good day to die. <laughs> Number two, Atilio, Luis Miguel, Nelly, Pablo, Sandra, Mirna. Okay, at lunch with friends. Good morning, everybody. How are you doing today? Hello, Nelly, I am okay. But Sandra has an event tomorrow. Really? What's about Sandra? I'm just going to graduate. So I can go to work tomorrow. Congratulations for that. You could ask for permission at work. At your work. This is right. You could go to human resource department and request a form. Yes, I am going to ask for permission. There will be a party and food, the most important. Obviously, Luis, please. <laughs> oh yeah, party time. Can go with you? I really need to dance. I would love to have you going out. The same day in the afternoon at work. Afternoon, Miss Sandra. How, how can I help you? 
Mr. Artilio, could you give me permission to attend the event to my son tomorrow? Oh, of course, Sandra. Don't worry, you can take the day. Thank you so much. Oh, I appreciate it. Uh, I want you one. He surprised me. Only. It's a pleasure, or it's my pleasure. Very well done. It's a pleasure. Appreciate okay. it. Or I appreciate. No, no, it's it is a pleasure. Es un gusto. Or my pleasure. Uh, con gusto. Okay. ¿verdad? Okay. No, en, en la línea anterior dice I appreciate. Ah, thank you so much. I appreciate it. I owe you one. Oh my God. Okay, very well. Now let's listen to Brandon and Darío. Okay, thank you. Um, here, um, we are only two people in this team, Brandon and me. Okay, and hello, Darío. Good morning. Hello, Brandon. How are you? I'm fine, but I received a call from home. Really? What happened in your home? My mother called me and said to me that my sister is under the weather. She has high temperature and headache, bone pain and cough. I am sorry for the situation in your home. I think that you could ask your boss for permission immediately. Okay, right now. I'm going to talk to my boss. Perfect. Good luck, Brandon. Finish, teacher. Micro, microphone. Microphone. Excellent. Congratulations. Even though you are only two, you did a great effort. Thank Very you. well done. Excellent. Now let's listen to the next team. Okay. Here, um, Claudia, Concepcion, Carla, Nelson, Norma. The time for you to be the stars. Okay. Uh, good evening, ladies. How are you doing today? Hello, Nelson. I am okay, but Carla is not. Really? What is wrong, Carla? Well, my sister is sick and she is and go to work tomorrow because of medical inability for three days. I'm sorry to hear that. You call send medical inabilities via WhatsApp? Yes, sure. We are ready sent via WhatsApp and HR department. Cool. I mentioned the reason for the inability. Inabilities? Inabilities? Yeah. Yes, absolutely. The inabilities are for a, for a cow. Uh, pharyngitis. <laughs> Pharyngitis. Pharyngitis. <laughs> <laughs> Carla, and your sister's company recognized the day that she does not show up for work? Yes, the company recognized them as uh, long as the medical certificate is present. Excellent. What a good company. Yes, the company is very considered with the employees. All companies could learn to take care of the employees, considering that they are. No veo la última parte, Nelson. They are the most important resource. Very well done, class. We congrats. Thank okay. you. Okay, so all of you did a pretty good job. Congratulations! You took your 
your time, but it was worth, okay? Because you put into practice your, your knowledge and creativity. And now, here we go. We continue with my presentation because right now you're gonna be able to know something. Okay, this is part of the feedback that we did yesterday. Okay, and also if you were working with this, if you remember, right? And now here, <clears throat> the introduction to the topic is this. We use if to introduce a possible or unreal situation or condition. We use when to refer to the time of a future situation or condition that we are certain of. For example, you can only go in if you've got your ticket. You can only go in if you've got your ticket. Let's imagine to a concert, yeah? You can only go in if you show your ticket. If you don't show it, uh-uh, sorry. When I'm older, I'd love to be a dancer. So it is not at this moment, but it is a future situation or a future time. Thank you for sharing, okay? Thank you for that favor. Do you have any question about this? We're going to be working with if and when, cause and effect, okay? When I'm older, now I am not old, but when I am older, cuando sea mayor de lo que soy en este momento, I'd love to be a dancer. Many teenagers say that, yeah? And you can only go in, solo puedes entrar if you've got your ticket, says the security. Así les dicen cuando van al concierto, al estadio, allá en Qatar. I don't know, okay? So uh, there is a condition, in this case with if, or an unreal situation, okay, possible. And now, here we have, she must consult a doctor, otherwise she will not know what her problem is, okay? If she does not consult a doctor, she will not know what her problem is. Unless she consult a doctor, she will not know what her problem is. Not unless she does not consult a doctor, she will not know what her problem is. Acá tenemos la causa y el efecto. If es la situación. If she does not consult a doctor, she will not know what her problem is. Si no, su, si no pasa esto, no sucederá lo otro. Es una causa efecto. ¿Ya? Yeah? Okay, and now here. It is for you. The company procedures and policies, okay? Uh, but I'm going to share this in your in your manual because it, it is, you know, in big letters for you to see it better. Oops, oops, oops. Okay, we went over this. And here, mm, we have, where do you usually request a permission from, form? Who is the last person who signs them? I perceive that maybe most of you request your permission form in human resources or via mail, yes or no, via email. Yes, is that the way? Because it is a form that they are going to send you or via WhatsApp, which is the, 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 the way that you or the means that you use in order to request a permission form in your companies. ¿Cuál es el medio por el que solicitan un formulario para su permiso? In WhatsApp. Case, okay, via WhatsApp. Correo. Via mail. Okay. And who face. is the last? Excuse me? Face to face. Ah, in person, face to face. Yes, okay. And now, who is the last person who signs them? ¿Quién es la última persona que firma ese formulario o ese permiso? Human resource. Human resources. So they determine if they give you the permission or not. Now here, 
listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. We have Mr. Ray and Ashley. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures, procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay, y acá le explica uh, el proceso. Acá no está, pero usted sí lo va a explicar. El proceso en su compañía. Es parecido a esto. Okay, okay, because it says, sounds good. I will explain them to you first. Porque la empleada, it is her first time in the company and she doesn't know the procedures and rules of the company. No sabe los procedimientos ni las reglas en la compañía. And then, no, not yet, sir, le dice cuando le pregunta, ya te explicaron los reglamentos, las reglas y los eh, procedimientos de nuestra compañía. No, not yet, sir. Si se fijan, sir, señor, porque no lleva el last name, pero acá sí, Mr. Ray, porque lleva el apellido, ¿de acuerdo? Es como que diga, no, not yet, ma'am. Ma'am es señora, pero no lleva el apellido de la persona, ¿sí? Entonces, ok, where do you want to start? ¿Dónde quieres empezar? Y ahí a lo que le interesa es cómo se solicitan los permisos, ¿verdad? What about how to request a permission, le dice. Ah, oh, sounds good, le dice él. I will explain them to you first. Entonces, vamos a practicar esta conversación later. You are going to recreate it. It is the same, but you're going to say, Good afternoon, uh, Nelson, and welcome to our company. Thank you, Mr. Mr. Al, Alvarenga Gomez. Okay. And then, um, do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir, or no, not yet, ma'am. Okay, where do you want to start? Uh, what about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you. First, you need to ask or ask for a form via WhatsApp, via email, or in person in the human resources office. Next, you have to fill in, yes or no. ¿Cuál es el siguiente proceso que hacen cuando ya tienen el formulario? Or you complete, you fill in the form. Later, you send it to human resources, you send it to your supervisor, coordinator, your manager, I don't know, depending on the company that you decide, okay, the procedure. Is that okay? Yes, solo el procedimiento. And in the case that you have a medical disability, you attach it to your form. En caso que tengas una incapacidad, you attach it, attach, okay? You attach it to your form. Se lo agregas a tu formulario. And that's it. And you are going to ask here, who is Ashley? You answer. Who is the person in charge of introducing new, new employees to the company? ¿Quién es la persona que se encarga de eh, presentar a los nuevos empleados de la compañía? In your company, who is that person? Porque acá no nos dice, ¿verdad? Uh -huh. No dice quién. Pero en su, compañía, en su compañía, cuando llega un nuevo empleado o una nueva empleada, ¿quién lo presenta? Ah, let me introduce this and shows the, the you know, all the facilities. Y le muestra the todas bus. las instalaciones. De? Bus. The bus. Or maybe the, the, uh, the communications office or human resources. It depends on the company. Yes? Is that okay? The manager. The manager, manager or, or manager assistance? The manager assistant, depending on your company, okay? So you decide. And my company in Occidental Zone is Tony. Oh, oh, okay. Now, uh, class, we're working here. Let's see. 
at page 43, okay? Let's go over this. It is not because you don't have to change. In here, you only have to change your names and last names. Over here is that you have to describe the procedure and answer the two questions. Is that okay? Yes? Okay, great. That's why you wrote the policies, do you remember, of your company? Se recuerdan que ya escribieron la política, ¿verdad? El reglamento de la compañía. Okay, now it's time for you to go to work. Here we go. Join your groups, please. Celia Cristina goes to group number one. Carla Sofia, your partners. Carla Sofia. Hola. Your partners. Concepción, eh, este, Claudia, eh, Nelson. Y okay, no. okay, okay. Group number four. I sent you the invitation. Marina Yancy, your partners are Brandon, right? Brandon, no. Oh, yes. Marina Yancy, your partners are Brandon and Darío. Okay, Marina Jansi, I'm going to send you the invitation for your group right now. Number three, join your group if you're so nice, miss. Marina Jansi, I sent you the invitation. Marianne Scarlett, I need you to interact with your partners in your group. The procedures and rules of our company no, not yet, sir. Okay. Where do you want to start? What about have the request or permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay. De aquí por allá vamos a comenzar a crear el procedimiento, pero ahorita... Uh, pero ahorita solo les quiero sugerir a uh, Brandon. Do you know the procedures and rules? Rules. No pronunciamos la letra E. Rules. 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 That's okay. That's the only observation. Okay. okay. Continue practicing and you are uh, the, the procedure. Okay. Okay. You, Mr. Wright, are you? Good, um, af good afternoon, Ashley. And welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the teacher? Tenemos que ensayar también el diálogo, verdad? O solo ya directamente a la tarea. Eh, hacen la tarea que tienen que hacer acá y cuando ya esté completado el diálogo con sus ideas acá, entonces lo practican porque tienen que hacer la sustitución de nombre, verdad? Cuando lo presenten mm. en, el, en el grupo, sí. Ok, teacher, pero si solo mandan un WhatsApp y ya estuvo. No, pero, pero, es decir, es pues sí, envía un, 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 un WhatsApp y no envía incapacidad ni nada, ni no, prescripción no, no. médica, solo dice estoy enfermo. No llego y punto. Yes. Oh, you are blessed. Ajá, ¿dónde? Ajá, imagínense, it is the only one, es la única. Entonces, no, no, no. los compañeros se van a tomar esa compañía o alguna de ellos donde sí les piden la... la el, el formulario. O, a mí me gusta esa compañía o al menos, que es muy chiche todo. Ajá, o, o les, hay algunas que al menos le piden la constancia que fue a pasar consulta, ¿sí? No, porque después se manda... Hay que validar los días nada más, pero eso ya lo hago, lo hago yo. ¿Pero cómo validan los días? O sea, si voy al seguro y el seguro, digamos, que me da una incapacidad, me voy y pido esos días. O sea, solo voy a recursos, le entrego y ya estuvo. Pero que debe llevar al seguro social para que le autoricen esos días. Solo la constancia que me da el seguro de la incapacidad. Ah, pero entonces ya, ya fue a pasar consulta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, you attach, you attach the medical uh, prescription or the medical disability. Oh, okay. que, que le valida. Uh -huh. Pero, pero lo envía vía para WhatsApp, para... pero lo envía vía WhatsApp. Ah, cuando ya estoy bien, ajá. 
cuando llego. Ok, no, ya. Yeah. Ok, no, you can write that. And mm -hmm. all the partners are going to be, oh, we are astonished with that procedure. Where is it? We would like to work there. Okay. No, that's okay. No, that's okay. And you you change your these names, you replace these names by your names, you practice the conversation and you answer the questions. Okay. okay. That's right. Okay, very well. Easy, easy, easy. Very easy. No, 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 yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how the request of permission? So good. I will explain them to them to you first. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Han. No, no, yes, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request her permission? Sound good. I will explain them to you first. The manager Benavides explain. Le explicará. I, I will explain. The manager Benavides. We will explain. Manager Benavides will explain we'll. them to you. Will explain them to you. To you, the whole group. To you. To you. To you. To you. Mm -hmm. Right. Readers. Hola, buenas noches. Okay, oigame acá, hay un error. We'll explain them to you. Porque yeah. en inglés no decimos te explicará a ti, porque es como que te explique a ti tu personalidad y no la puede explicar, o tu persona. La mayoría de, de gente que está aprendiendo inglés comete este error porque lo transfiere de español a inglés. Entonces sería, will explain them, ¿qué es lo que te va a explicar? Uh -huh. La forma de solicitar permiso, los procedimientos, ¿sí? Y los reglamentos. Will explain them to you. ¿A quién se lo va a explicar? A ti. That is why to you. Um, sounds good. I will. No, pero acá sí ya dijeron que. Oh, yeah. Because you are a manager Benavides. Sounds good. I will explain them to you. Okay, first. And then you continue. First. El primer paso, ¿cuál es? And you decide. Tienen que decidir lo, las políticas de, de cuál de todas las compañías es la que van a utilizar, ¿ok? De los presentes. Cabal, porque en mi caso no hay. ¡Oh, Ay, wow! Mi... Okay. <risa> wow. Creo y que entonces no. usted, ustedes no tienen reglamento. No, no, ustedes si quieren llegan a trabajar, si no, no, no les hacen descuento nunca si llegan tarde. En my case, es no. No, no, a Carla. Es que es is uh, ready. With, bueno, es raro que un que yo falte. No, pero pero es con todos los empleados, no solo con usted. No lo he dicho. Porque como es la compañía, ¿verdad? La empresa. 
¿O usted mm. es la dueña de la compañía? No. Ajá. Normalmente nos piden lo del seguro. Ok. De, de, de. Uh -huh. Porque si sí. no, si nos descuentan el día. Ah, vaya, entonces sí hay regulación. Pero es en el caso de que haya, haya enfermedad. When you call in sick, uh -huh. ¿ya? Pero en el caso uh -huh. que usted pida permiso por otra situación, por ejemplo, ahí como ponían por una graduación o porque su mamá esté enferma, no es usted la enferma, sino que alguien más. Entonces, ¿cómo uh -huh. tramitan ese permiso? Para que no le descuente. Oh, perdón, creo que están hablando acerca de los permisos en, los, en el trabajo. Sí. sí. En, mi, en mi compañía, para tener un respaldo, se presenta una constancia, por decir, si yo llevo a mi hija a la consulta uh -huh. o a lo que sea, tengo que presentarle el respaldo de que he ido para que me hagan una acción de personal. Uh -huh. Me hacen como un informe, ajá, uh -huh. un informe este, respaldando para que no me descuenten. Ok. Uh, so you need to present a document in order to, to validate your absence. Yes. Okay. Para validar su ausencia. Ok. Ah, so vale. yes. ¿Y cómo lo tramita? Vía... Con recursos, con cada jefatura, cada, como cada quien tiene su jefe, uh -huh. entonces. Uh -huh. with, your, with, your, with your immediate chief, uh -huh. con su jefe inmediato. Ah, ok, yeah. so you write that. Mm -hmm. You can write that. Pueden escribir eso, ya que las otras son más, eh, que les digo, como más condescendientes, con los, no, no condescendientes con los empleados. Okay. Sí, porque yo solo yeah. digo... Puedo en faltar Other mañana. No, Other Companies no, 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 no have the, this, yeah, this consider, rules. consideration. Uh -huh. Uh -huh. Or rules. Uh -huh. Okay. Uh -huh. yeah. Okay, work on that. Bye. Bye. Right. <coughs> mm. No, no yet, Mr. Brandon. Mr. Mr. Zavala. Oh. No, no yet, Mr. Zavala. Mr. Zavala. Sí, porque con el Mr. va el, el apellido. Ah. Ok. Uh -huh. Entonces aquí le cambiamos también. Uh -huh. Yes, correcto. ¿Y Sir sería el nombre? No, Sir es a seca sin nombre y sin apellido. Señor, yes, sir. My pleasure, <laughs> sir. Un gusto, señor. Ah, ok. Good morning, sir. Ah. Buenos días, señor. Mm -hmm. Ok. Y para <laughs> mujer es ma'am. Good morning, ma'am. Good evening, ma'am. Goodbye, ma'am. Adiós, señora. Buenos días, señora. Yes. Ma'am. 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 Se escribe. Ma'am. M O M M. No, esa es la forma corta, pero como es una palabra que se ha tomado del idioma francés, es madame. Pero mm. los americanos ah. dicen madame. Pero los franceses dicen madame. ¿Ya? Ok. En el caso para una mujer, ¿sí? No se ma dice missis. Yes, no missis, missis, no. No, se dice yes, ma'am. Okay. Missis es como para señorita. No. Se usa Mrs. con el apellido de la mujer. Ah. Uh -huh. Como que digamos Mr. Zavala. Eh, en este caso, Marina Yancy sería Mrs. Sandoval. Mrs. ¿Qué? Sandoval. Ajá, ah, la okay. señora Sandoval. Y si fuera señorita, Miss Sandoval. ¿Ok? Miss Sandoval. Ok. Ajá. Ok, continue. Let's see. Uh, good morning, Darío, and welcome to your new workplace. Thank you, Mr. Zavala. Okay. Do you know the procedures and safety rules that you that sure. you should follow in our company? No, not yet, Mr. Zavala. Uh, okay, where do you want to start? What about hey. how to request a permission? 
Sounds ahí, a, a, well. Explain hasta, them. ¿Hasta dónde? Hasta ahí donde está el cursor ahorita es lo que vamos escribiendo. De ahí lo vamos haciendo, poniendo. No, no, pero esto que va acá, así se tiene que quedar. Lo siguiente, porque aquí lo que van a explicar ustedes es el procedimiento para pedir permiso. Ah, pensábamos Ajá. cambiarle para otra, otro procedimiento, por ejemplo, procedimiento para entrar a un área restringida o algo así. O lo dejamos tal cual. Sí, déjenlo tal cual, porque como es lo que sugiere el manual en esta ocasión, ¿verdad? Entonces le quitamos lo que le habíamos agregado acá arriba. No, ahí está bien, ahí está bien, porque como sí. le dice acá, acá está, mire, uh, where do you want to start? ¿Dónde quieres empezar? What about how to request a permission? ¿Qué, eh, okay. eh, ¿qué le parece cómo solicitar un permiso? Se supone que los empleados primero preguntamos sobre esto que sugieren. ¿Verdad? Los procedimientos en general o el reglamento, pero a esta persona lo que le interesa es cómo pedir permiso, cómo ausentarse, ¿sí? Esa, esa era la... Vamos, Ajá, vamos. entonces, eso es, porque al principio se, se recuerdan las preguntas que les hice, eh, que con qué frecuencia solicitaban permiso, y luego, <ríe> okay. ¿qué? ¿Quién era la última persona en firmar el entonces, ¿cómo es que el procedimiento en sus compañías determina si van a trabajar la compañía de Darío o la de Brandon? Para ver cuál es el proceso para pedir permiso. Eso okay. es lo que tienen que poner ahí. Tres Excelente. o cuatro pasitos nada más. Ok, thank you, great. Y hasta ahí llega la conversación. Ok, oh, okay. gracias, Tisha. Ok, my pleasure. Ok. Brandon... Um, sent it to me by WhatsApp. Uh, in an attachment. ¿Será así? You need to send it to me no. by WhatsApp in attachment. Okay. Perdón. Oh, no, no, no. To send the document by WhatsApp. Es que miren, es vía porque es un medio. Por eso se pone vía WhatsApp, no se pone by WhatsApp, porque si no estamos hablando de español, transfiriendo exactamente de español a inglés. Como es un medio de comunicación, por eso se pone vía WhatsApp. Y, ah, igual, igual aquí. Ajá, sí, porque lo envía, es un medio. Entonces sería... Si no es WhatsApp Way, no, tiene que ser no, vía. No, sí. Vía email, vía email. Es que way es cuando es transporte, ¿no? Pero es también forma. Pero este es un medio de comunicación. Okay. Por esa vía es que. Y vía no es una palabra ni en español ni en inglés. Es una Latin word. Es una palabra latín. Del latín, no de los latinoamericanos, ¿verdad? Del uh -huh. idioma latín. Entonces sería, you need to send the document via WhatsApp in an attachment. Como un agregado. Como uh -huh. un agregado. Uh -huh. Yeah, that's okay. And I think that's... ¿Qué más? <coughs> hmm. um... Uh, medical disability. Uh, ¿Qué otra cosa? A human okay. resources uh, approve. Sign sencillo. Eh, human resources lo firma y lo sella. Uh, ok. Upale. And fifth. HR. Signs. Signs de firmar. S I. Signs. I-G-N. Signs. Uh, signs the request or, or the medical disability. No, de, de, yo no sé si es, qué es lo que han escrito, si es the form or the request. No. Ah, no, porque aquí no la firma, sino que solo no, la acepta, solo la acepta la... y la tramita, vea. No, pero, pero para que le den trámite debe de llevar un, una firma y un sello de aprobado para que ¿Y siga ¿Y cuándo sea mayor a, a tres días? Si es mayor a tres días, entonces sí, pero si es menor de, a tres Pero días. depende, depende, porque como en cuál empresa están, porque en la empresa de Celia es diferente. 
Choto. Sí. Ok. Entonces ahí deciden por la naturaleza de la empresa de ella, ¿verdad? Uh -huh. uh, um, Entonces aquí vamos a poner depends. Uh, oh, o, o saben que eh, probablemente Fifth Human Resources uh, approves, lo aprueba, ¿verdad? And uh, approves. Uh -huh. If he uh, between the if it is if it is if it is of more than three four days, porque los tres días no, verdad? Solo se presenta la constancia y ya. Si no, nos dan no, la incapacidad de de tres días únicamente esa sí es con subsidio de la empresa pero si no ya es el seguro el que paga 75% el que paga, sí. 75% yes. and the company only gives you the 25% y la compañía le paga el 25% para que le salga el 100% depende de cuánto depende de cuánto Nunca he bueno, faltado tanto. No, pero por ejemplo, en in the, in the lockdown, when many people were sick because of the COVID, it was a must. The government said it was a must that the company had to pay the 25%. Oh. Uh -huh, yeah, because it was, for some people, uh, the first time it was, it took three months because there was no vaccination. Do you remember? Algunas personas tres meses o más les tomaron. And then they had another because they got the symptoms again. Y entonces por eso se, se, se estableció eso. In, a, in those days, now I think that they are giving you three or seven days or five days for the new, for the new COVID. Yeah. Okay, but continue because time is running. Yeah. Okay, I think the other groups are ready. Finish. Okay, I know that you finished. Great, excellent. See you in one minute. Continue, bye. Mm -hmm. Are you ready? Yes. Approved. Approved. Is approved. Uh, the permission is approved with D, con E, con... No estaba bien como estaba. Approve, approve. Ajá. No. Ajá, approved. Pero con doble P. Es approved. Ok. Vaya, yes. ya vamos a, ya vamos a regresar. <coughs> Because time is flying. Okay. ok. Ok, great. Ready? Yes. Because it's time. Mm -hmm. Concepción, que le voy a contestar. What about the schedule the in Spanish? The schedule. Este H. Empujo de. Ok, class. Uh, yeah, in right. one minute we get back because it is almost time to say goodbye and we need to continue working. Ok. 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 Thanks to you for uh, para un trámite pa, para el trámite de subsidio fuera para eso se llama for, eh, for, uh, process process no es process por, uh, ¿Cómo se llama el trámite de subsidio? Para el pago de su, para, uh, para el pago. For, uh, for the capacidad. No. For, the, for the payment of the of the disability. 
preso. Uh -huh. Para el pago de la incapacidad. For the payment of the disability. Ok, class, it's time to go return. Ok. Ok. okay. No, pasen bueno, porque yo me tardé como dos segundos en conectar. <risa> ahorita, ahorita sí, nos dimos cuenta y nos desesperamos. Ay, no, es que no sé qué. Ok, Darío and Brandon, you are going to be the first ones to present, ok? Van a ser los primeros en presentar, chicos. Ok. Okay, okay, let's wait for the others. But first of all, I'm going to call your names in order to take your second attendance. Okay. okay. <laughs> There are two groups still. Okay, but they are coming back. So uh, Dario and Brandon, get ready to present your work, please. Okay, now? Let's begin, yes, right now. While you are sharing the screen, the others are joining. So you see everybody's here. Okay. Good morning, uh, Brandon Inicia. <clears throat> Good morning, Dario, and welcome to your need, new, you, new workplace. Thank you, Mr. Zavala. Do you know the procedures and safety, safety, safety. 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 safety rules that you show follow in our company? No, not yet, Mr. Zavala. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sound good. We'll explain them too. To you. To you, to you, to you. First you shall explain your situation to the boss, then his calls to human re, re resources, course, resources, resources to request a form. HR department sends the form by email to you when you receive the form. You will start to complete, complete them. When the form is filed, then show send to HR. Again. Again, they will decide if the permission is approved. Is approved. Uh, when the form is filled, then uh -huh, uh, they should, you should send it to human resources again and they will decide, yes? if it is approved or if it is not. Thank you very much for sharing. Now let's listen to um, Nelly's group. Nelly's group. Who's going to share? Uh, we don't listen to you, Nelly. I wonder why. <laughs> okay, great. Este... Es, no, nosotros tenemos así la misma conversación y en la, la parte de la explicación, ¿verdad? Este, no sé quién va a pasar conmigo. Eh, yo, Nelly. Vaya. Eh, Iniciste. Ok. Eh, good afternoon, Nelly. And welcome to your company, to, to our company. 
Thank you, Mr. Pablo. Uh, do you know to uh, produce uh, and roles of our company? No, no, yet, sir. Oh, uh, okay. Where do you want to start? What about how to request a permission? Uh, sound good. I will explain them to you first. First? And first, I print the request and for permission. Fill out the form and you indicate if you will the time and for and write the reason for the permission read at the time and day you will be absent. A specific if it is due the medical or personal reason, present the form and the human resource office. If the human resource assistant does not accept the form, the permission is the name. Thank you Very for the information, good. Mr. Pablo. Okay. <laughs> yeah. Okay. Very well. Thank you so much. Now let's listen to. Claudia Maria, Concepcion, Carla, Nelson, and Norma. Good afternoon, Carla, and welcome to our company. Thank you, Mr. Castaneda. Do you know the procedures and rules of our company? No, no yet, sir. Okay. Where do you want to start? Uh, what about how the request a permission? Okay. Our human resource manager, Benavides, will explain them to, to you. Oh, it's good. I will explain them to you. First, you have to do is fill out an application of the system human resource portal. Second, send an email to your supervisor to indicate the request and third, and then he authorizes. The last one, human resource, they may answer indicating the resolution. Uh, what about the schedule? The schedule is Monday to Friday, start at 8 a.m. and finishes 5 p.m. It's okay for me. Okay, thank you so much. Very well done. Now, Miss Celia Cristina, Tony, Wendy. Yo lo que yo, este, para darle chance a la compañera, a la niña Wendy, le voy a ceder a mi espacio. Ok, Pero, great. Wendy. Good afternoon, Celia. And welcome to, to our company. Thank you, Mr. Wendy. Mr. Wendy, Miss Wendy. <laughs> Wendy, Miss Wendy. <laughs> Miss Celia, do you know the producers and rules of our company? No, not yet. Miss. Miss. Okay, where do you want to start? What about who to request a permission? So good. I will explain uh, then to you. Okay. Bye, Tony. De ese gusto. First, you talk with your boss and explain the request. 
Second, with the authorization of your manager, you need to send a message via WhatsApp to the HR number, explaining the situation. Third, you need to receive an authorization from HR department. Fourth, if you have a medical disability, you need to send the document via WhatsApp in an attachment. And fifth, HR approves the medical disability. Depends on the quantity of days, one to three. It is only necessary to consider the request received. But if it is more than four days, HR signs the request and sends to you for the payment of the disability. Very well done. Only that boss is B O S S. Okay, but for the rest, congratulations. You did it pretty good. Now, class, I'm going to uh, call your names to take your second attendance. Here we go. Atilio. Yeah, yeah. Brandon. Brandon Zavala. Present, present teacher. Okay, Claudia. Claudia Maria. Claudia Maria, absent. Concepción. Here, Darío. Present teacher. Eh, Stephanie Carranza. She was absent today. Josué. Okay. Juan Antonio. Present teacher. Luis Miguel. Present teacher. Thank you. Uh, Miriam Scarlett. Mar Mar Marianne, sorry, please forgive me. Marianne Scarlett. Marianne, okay. Marianne. Marina Jansi. Yeah. Marina, Marina Jansi. Marina Jansi is not here. Mirna Lisset. Present. Thank you. Nelly Lilibet. Present. Nelson. Present teacher. Norma. Present teacher. Pablo. Pablo. Present teacher. Sandra Leticia. Present teacher. Wendy. Wendy, Wendy, where are you? Present, present teacher. Excellent. That's the way you have to answer. Present, present. Eh, Carla Sofía. Present. Eh, Celia. Present. Ok, class. Listen, you uh, answer the questions, right? In the breakout rooms. Yes or no? Who is Ashley? New employee. The new employee. And this is who is the person in charge of introducing the new employees to the company? You, it is a personal answer because it is not mentioned here. And you already gave me the, the, the answer. Yes, that, okay. So here you have, read the procedure to request the permission at the DAC company. Procedure to request permission. First, print the request from form that is available on the intranet. But in your company, it is different. Fill out the form, write the reasons for the permission, write the time and day you will be absent. Specify if it is due to medical or personal reasons. And if you notice all the groups, touch this point. Ask for the department manager's signature. Present the form at the human resources office. The human resources assistant will receive the form and sign it if it is accepted. If the human resources assistant does not accept the form, the permission is denied, what somebody mentioned. And here, we're going to continue uh, on Monday because you're going to make a list of situations in which you could request permission, okay? And later you're going to share. And we are going to continue with this situation on, okay, on Monday. And uh, uh, listen, today is Friday. Please, if you go to the malls, don't be free 
spirit. You know free spirit? When you are a victim of the, you know, of Black Weekend in El Salvador. And, okay, listen. Tony, it is your day. I need you to stay with me in 10 minutes. Look at okay. your partner's face, okay? <laughs> Celia, why are you so serious? Okay, class, remember, if uh, you don't work in the platform, you're going to be in trouble for Monday and Tuesday. Please try to work in the platform and have a great weekend, have a good night, relax, and I hope to see you on Monday, okay? Bye bye. Right. Have a good night. Bye. Only bye. Mr. Good night. Tony good stays night. with me. Bye bye. Night, Take care. Sleep good well. Night. Have a good night. Bye bye. Good night. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye, Mariana Scarlett. Bye, Milna Lisset. Bye, Luis Miguel. Bye, Miss Celia. No me puedo salir. <laughs> bye, Mirna. Bye, Maria. <laughs> they don't want to. Okay, here we go. Mariana Scarlett, bye bye. The class is over. So, Tony, tell me if there is something that I could help you with because it is not so clear. Mm -hmm. Maybe the present perfect, or I don't know. Quiero ver de lo que hemos repasado hasta el momento. Como no estaba preparado, no lo, no lo vi, pero. Es que creo cosa. Que Es que siempre que me va a tocar a mí, tengo el trato de tener algo preparado, pero Ajá. para preguntar, pero no lo sé. Okay. Creo que lo más importante <coughs> que tengo que tener ahorita en cuenta es eh, el orden de expresión, porque muchas veces a mí lo que me traba en la... En, en la... The correct word order. Ajá. Justamente, ¿cómo poder poner las órdenes correctos? Las o palabras la... en el orden correcto. Ajá, y la otra de dos cosas que me cuesta es como cuando tengo el do, que de, de repente siento que o me hace falta o me estorba. Um, digamos, hoy venía escuchando una canción que decía, how do I? Ajá, uh -huh, it is a question. How do, how do I tell you? Ajá, entonces... Como, Ese como, es el presente simple. Como yo, como yo te digo. O, 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 como, entonces, ¿por qué? En, mi pregunta es, el do, que es el que me, a veces siento que o me estorba o me sobra. ¿En dónde tengo que saber cuándo exactamente tengo que ponerlo? Y al final, que hay una palabra que he estado oyendo mucho ahorita en una noticia en, en, en Europa, que habla sobre... Eh, Cuando hacen las cosas, digamos, están hablando de una, de una situación de migrantes, entonces le ponen al final el form. Entonces ese form, no sé por qué va al final. Eh, por ejemplo. Es que estaba tratando de recrear ahorita la, 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 en lo que se me recuerda, cómo es que lo utilizo. Uh -huh. Ayúdeme primero a definir bien cuándo es que el do va y cuándo uh -huh. es que no va. O sea, siempre y cuando sea una pregunta tiene que ir el do. Ahí creo que estoy bien. Do o does, sí, correcto. Vaya, entonces, do y does es el verbo auxiliar por excelencia para el presente simple, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usamos el presente simple? Para describir acciones Eh, habituales, es decir, hábitos o rutinas o estados, pero que se hacen con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, el verbo, siempre que no veamos en la oración el verbo to be conjugado en ninguna de sus formas, vamos a utilizar do o das, dependiendo del sujeto de la oración, ¿sí? Entonces, En oraciones afirmativas no lo usamos, solo en oraciones negativas e interrogativas. Por ejemplo, uh, ¿Does he play soccer? Yes, he does. Esto es en presente simple, respuesta corta. Por lo tanto, Sí, llevamos el verbo das, pero veamos. 
si fuera respuesta larga, completa, usted diría, he plays soccer. Acá, esta oración ya no necesita usted el auxiliar. Pero si es negativa, sí. Sería uh, en respuesta corta, no, no. He, doesn't. he doesn't. No, he doesn't. Pero si es respuesta larga, full answer, long answer, you say, he doesn't play soccer. tennis. Ay, uy, soccer. <laughs> Soccer. Soccer and tennis Bye. too. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Mm. Fíjese bien, Tony, esto. Como le decía, es en negativo si lo llevamos, mire, y en interrogación, pero en afirmativo no. ¿Por qué? Porque lo que sufre el cambio es el verbo. Y acá, como llevamos el auxiliar, el verbo no sufre cambio, mire. Sí. Mm. ¿Por qué? Porque y el que sufre el cambio es el verbo auxiliar. auxiliar. Porque recordemos que el verbo original, el, el verbo auxiliar es do. Sufre el cambio. Le agregamos es. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar en tercera persona. Entonces. Él, ella y eso. Correcto. Entonces, si vamos a estructurar una pregunta en presente simple. Eh, how do I let you know my answer, for example. ¿Cómo te a, a, doy a conocer mi respuesta? ¿Cómo te hago saber mi respuesta? ¿Sí? ¿Cómo te digo mi respuesta? How do I let you know my answer? Esa es una pregunta. Entonces, you could say, uh, text, Text me. Uy. Text me. Envíame un mensaje de texto. Text me. ¿Ya? Y aquí fíjese que es una, una oración imperativa, ¿verdad? De las que ya vimos. Por eso no lleva sujeto. Text me. Envíame un mensaje de texto. Uh -huh. Correcto. Ahora vamos con. Uh, imaginémonos. How. Do you have to dress at work? ¿Cómo tienes que vestirte en el trabajo? I have to wear casual or casual or formal clothes. Formal clothes. Tengo que vestir ropa formal. Ahí no lo necesitamos porque es una oración afirmativa. No es negativa, ¿sí? Estamos con ningún pronombre personal en oración afirmativa, en presente simple, vamos a usar do o das. Solamente en interrogativa y en negativa, ya sea en respuesta corta o en respuesta larga. E igual si es respuesta afirmativa, pero cortita, ahí sí. Y es he does, y es she does, no, she doesn't. Pero son yes, no questions. Pero Entonces, estas son, in, estas toda... son information questions. Estas son de información. ¿Verdad? Aquí está, no es yes, no question. Porque how do you have to dress at work? Y yes, I do, no, I don't. Eso no, no conviene ahí. Ajá. Porque no es una yes, no. Esta es información que está solicitando. Por lo tanto, no necesita el auxiliar ahí. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Sí, porque no podría contestarla como ya yeah, y tú. O sea, no se oh, puede. No, Está porque no es ya. Mucho Ajá. más compleja. When, when. No es una pregunta they, directa. When do they pay? ¿Cuándo pagan? <coughs> ¿Cuándo pagan? And then you say. Uh, en respuesta Every bien point. corta. En respuesta bien corta. Bien corta, por ejemplo. Once a month. Una vez al mes le pueden decir, o oh, usted me dice every fortnight. Uh -huh. Sin necesidad de decir en respuesta completa, they pay once a month, o they pay uh, every fortnight, ¿verdad? Porque es información, entonces ya no necesitamos el, el auxiliar, el tú, ni tú, ni das, ¿sí? Entonces, um, 
también lo podemos utilizar para frecuencia de los hábitos. How often do you go to the beach? For example, how often do you go to the beach? Es también información, ¿verdad? ¿Y qué mm -hmm. me contestaría si yo le pregunto? Eh, Mr. Elias, how often do you go to the beach? I go to the beach once uh, to... every three months. Beach every... Every three months. Three months. Acá no necesitamos el auxiliar porque me está dando información, ¿sí? Mm -hmm. Pero eh, en respuesta corta también podría decir every... Three months. Ok. Hubiera sido diferente cuando me hubiera preguntado. Este, ah, do you, do you go to the beach? Do you go to the beach? Do uh -huh. you go to the beach? Uh -huh. Esto es yes, no question. ¿Por qué? Exacto. Porque solo tiene la posibilidad de contestarme de forma sí. afirmativa uh -huh. o negativa. And then you say yes, I do. do. Or. Oh, no, I don't. That's correct. No, I don't. ¿Verdad? Sí, ya vamos comprendiendo. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Yeah, entonces, entonces no es un tema de que me sobre o que no, sino que es pregunta, va, de por medio. Es negativa, va. Uh -huh. Y okay. cuando es yes, no, question and en answer, respuesta. short answer, pero respuestas cortitas, ¿verdad? Pero cuando es información, por ejemplo, how often, when, how, example, how, Do you obliga una respuesta larga? Uh -huh. How do you commute? ¿Cómo viajas? How do you commute? I commute or I travel uh, by by car every day. By car or by motorcycle, by bike, uh -huh. I don't know, okay? Entonces acá es otra information question. How do you? Okay? Or where do you live? Where do you work? Ahí uh -huh. no, en la respuesta afirmativa no vamos a necesitar el auxiliar, pero si yo le pregunto, Tony, where do you work? ¿Qué me contestaría? I, I work in Claro. Ok, ahí no necesito el auxiliar, pero uh -huh. si le pregunto, do you work? Yes, I do. Ok, ahí sí, ¿verdad? Yes, I do, I work, y claro, por ejemplo, en la respuesta complementaria larga, ahí no lo necesito, ¿sí? Uh -huh. Ok. Muy bien, vaya, okay. muy bien. Ok, ah, entonces no es que sobre o que haga falta, sino que para preguntas sí, ¿verdad? en presente simple, porque el pasado es did. Did. Did, yes. Ok. Ok, that's all. Any, la otra la dejamos para la otra. No, la dejamos para la otra. No vamos a llegar aquí a las 10 y 20, ah, 10, 40, sí, 10, 50. Sí, <risa> si, si no, eh, me, me lo hace saber en clase porque tal vez le puede servir a los otros compañeros. Sí, voy a, voy a leer, voy a oír la noticia nuevamente en inglés uh -huh. y, y de ahí le formulo yo la pregunta. para. Ok, el... perfecto. Y así ya todos también se enriquecen con esa pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Okay, yeah. have a good night. Thank you so much for Thank giving you. me your time. Continue working. Happy weekend. happy weekend. Happy happy Black Weekend. Bye bye. Okay, See you bye. Monday. Bye.